Lui è Linus Torvalds, nato a Helsinki, in Finlandia, classe 1969. Nel 1988, cioè quando sono nato io, si iscrive presso l'Università di Helsinki. Tuttavia, nell'89, ha dovuto interrompere gli studi. Viene arruolato presso la Suomen Merio... come si pronuncia? Merio Voima, la marina militare finlandese all'interno della brigada Nyland per fare 11 mesi di addestramento militare come parte del servizio di leva obbligatoria, raggiungendo il grado di secondo tenente. Lui è Andrew Tannenbaum, nato nella città di New York, Stati Uniti, classe 1944. Trova l'amore una donna olandese e si trasferisce nei Paesi Bassi dove inizia la carriera come professore alla Vrije Universiteit di Amsterdam. Nel 1987 scrisse un libro chiamato Operating System Design and Implementation. Questo non solo era un libro in cui spiegava come progettare e implementare un sistema operativo, ma ne presentava uno, Minix. Cioè, per farvi capire, Minix veniva con il libro. Minix era un sistema operativo simile a Unix, open source scritto in C che era stato sviluppato per scopi educativi. Aveva circa 12.000 linee di codice che conteneva un kernel, un gestore della memoria e un file system. Era una versione ridotta all'osso di qualcosa che assomigliava a Unix, per far vedere agli studenti come si fa, cioè come si implementa, un vero sistema operativo. Qualcuno comprò quel libro. E ovviamente chi? Ma è il nostro secondo tenente, che dopo il suo servizio di leva ritornò nel 1990 all'università e quel libro era il testo obbligatorio di un corso universitario su Unix e fu infatti in quel corso che lui vide Unix sì, lo stesso Unix di cui vi parlavo in questo video Nel 1991 Linus Torvalds comprò un computer IBM che era un clone di un Intel 386 Linus Torvalds era affascinato dai sistemi operativi tra cui Unix e Minix ma avevano entrambi un piccolo problema che gli faceva rodere il culo avevano una licenza. Unix, come abbiamo visto, inizia ad avere una licenza proprietaria a partire dagli anni Ottanta, mentre Minix e il suo codice sorgente potevano essere utilizzati solo per scopi educativi e per ricerca. Non dimentichiamoci che già MS-DOS era uscito e anche Windows, entrambi proprietari. Sì, Linus Torvalds si è rotto il cazzo perché con quel computer che si era comprato disse come faccio a sfruttarlo al meglio? E quindi disse Ora faccio il mio sistema operativo con Blackjack e Squillo di Lusso. E lo faccio libero e open source. Lui è Richard Stallman, che anche lui gli rodeva il c***o per gli stessi motivi di Linus Storvalds, ma quasi dieci anni prima. Fondò il GNU Project. Ora, non posso affrontare la storia della GNU in questo video perché è molto lunga e anche un po' complicata, ma prendo i pezzi che mi servono per questo video. GNU è un acronimo ricorsivo che vuol dire GNU is not Unix, GNU is not Unix e così via. Richard Stallman e il progetto GNU volevano fare un loro sistema operativo, anch'esso simile a Unix, libero e open source. Tuttavia la GNU fece l'approccio totalmente differente a quello che si ci aspetta. Anziché iniziare da kernel per implementare il loro sistema operativo, loro iniziano a programmare tutto quello che serve a un sistema operativo, cioè tutti i programmi di sistema cioè un ascello, dei compilatori tipo quello di C e tutte quelle librerie di sistema che servono a un sistema operativo. E quindi avevano implementato tutto il software necessario che gira intorno a un kernel, ma gli mancava un kernel. Loro iniziarono a fare un kernel chiamato GNU Herb, di cui oggi ancora non è uscita una versione stabile. Il progetto era ambizioso e procedeva rilento. Nel frattempo Linus Torvalds nell'agosto del 91 scrisse su Usenet il seguente post Ciao a tutti, voi che usate Minix. Sto facendo un sistema operativo libero. È solo un hobby, non sarà una cosa grande e professionale come GNU. Per cloni AT di 386 e 486. Ci lavoro da aprile e sta iniziando a uscire fuori. Vorrei qualsiasi feedback su cosa vi piace e non piace di Minix. Ok, il mio sistema operativo in qualche maniera ci assomiglia. Tra le altre cose, per esempio, lo strato fisico del file system e l'ho dovuto fare per motivi pratici. Ad oggi ho fatto il porting di Bash, GCC e le cose sembrano funzionare. 
Questo implica che avrò qualcosa di pratico nel giro di qualche mese e vorrei sapere quale funzionalità che la maggior parte delle persone vorrebbero avere. Qualsiasi suggerimento è benvenuto, ma non vi prometto che potrò implementarlo. Firmato Linus. PS, sì, non contiene codici di Minix e ha un file system multithread. Non è portabile, utilizza il task switch del 386 e probabilmente non supporterà mai nient'altro che hard disk IT, poiché è solo quello che ho. Lui ne andava a dire che è solo quello che ha perché, come vi dicevo, lui ha comprato quel computer. Questo post di Usenet sanciva la nascita di Linux, o meglio, di Freaks, che stava per free nel senso di libero. Freak perché solamente uno strambo poteva implementare un sistema operativo di sana pianta partendo quasi dal nulla, e la X, che ve lo sto a dire, lo sapete cosa sta la X. Il termine Linux inizialmente fu scartato perché lui riterneva che fosse troppo da egoista, poi alla fine, di fatto, è quello che utilizziamo fino ad oggi. Ma cosa hanno a che fare queste tre importanti personalità dell'informatica? Beh, in qualche modo abbiamo capito la relazione che c'è tra Linus Torvalds e Tannenbaum. Ma Stallman? Che c'è zecca? E lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e bello dei pinguini in questo nuovo video di Storia. Io sono Valerio e oggi vediamo la storia del sistema operativo più usato al mondo, Linux. Ma prima di cominciare in questo video non vi farò il pippone di iscrivervi al canale, perché penso che in questo momento la grafica mi sta aiutando in quello. Tuttavia vi voglio leggere un commento che mi è stato lasciato sotto al video della storia di Unix di due settimane fa. In quel video io dicevo Ovviamente la storia di Unix non finisce qua perché prosegue con quella di Linux Quella di Linux Quella di Linux E ovviamente il commento non è tardato ad arrivare Il termine corretto è GNU Linux, non Linux <coughs> Prima di tutto, piccolo impertinente, io lo chiamo come mi pare lo posso chiamare anche sto cazzo. Secondariamente, tendenzialmente, non prendo consigli e suggerimenti da chi non sa neanche scrivere in italiano. Cioè, dico io, che ci voleva mettere una E accentata in questo punto. Terzo, ora te la spiego io la differenza che c'è tra Linux e GNU Linux. Quindi, resta sintonizzando. Inizialmente, Linux Torva Zero Show Linux sotto una licenza che aveva una restrizione sugli usi commerciali. Tuttavia, Linux Torva Zero quando venne rilasciato Linux 0.01, sfortunatamente un kernel non ti porta da nessuna parte. Per avere un sistema operativo funzionante ti serve una shell, dei compilatori, delle librerie e tante altre cose. Queste sono parti separate e possono essere rilasciate sotto una licenza più stringente o più rilassata. La maggior parte dei programmi utilizzati con Linux sono programmi GNU e sono infatti sotto la licenza GNU. Questi programmi non sono inclusi nella distribuzione. Chiedete a me o a GNU per maggiori informazioni. Poco dopo, Linux venne rilasciato sotto licenza GPL, di cui ne ho parlato in uno dei miei primissimi video. Questo qua. Andatelo a recuperare. E Richard Stallman era contento, perché Linux Torvalds iniziò lo sviluppo di questo operativo partendo dal kernel, quando invece la GNU iniziò dai tool di sistema e quindi, messi insieme, diedero vita a GNU Linux, il sistema operativo di cui oggi tutto possiamo beneficiarne. E quindi, avete capito? Quello che doveva essere un progetto fatto nel tempo libero, che non sarebbe diventato niente di serio rispetto a quello pensato da GNU, è diventato parte di quel progetto, anche perché dopo l'avvento di Linux, lo sviluppo di Herd si è rallentato parecchio e infatti ad oggi siamo alla versione 0.9 rilasciata nel 2016. Ora, quale fu il motivo del successo di Linux? Perché nel giro di qualche anno è decollato? È stata causa di tanti fattori. Il fatto che Linux Torvalds lo rese libero open source stava facendo sì che si stava formando una comunità di sviluppatori intorno al kernel Linux. BSD ancora si stava liberando del codice proprietario di Unix e quindi stava ancora dietro le quinte anche perché la Berkeley fu portata in tribunale dall'ITT e quindi c'erano problemi anche legali da risolvere. E questo genere di ritardo fu fatale per BSD perché non riuscì mai ad affermarsi, come meritava, anche se comunque esisteva prima di Linux. Linux di fatto piallò anche Unix, 
Tra beghe legale e cose da licenze, le aziende che lo utilizzavano dicevano ma io metto Linux e va a culo a tutti. E infatti questo grafico che vedete qua a schermo mostra i sistemi operativi utilizzati dai top 500 supercomputer e vediamo che oggi tutti i supercomputer del mondo usano Linux. Tutti! Linux è entrato a gamba tesa distruggendo la concorrenza data da Unix ma anche quella da BSD e Windows. Nel 96 arrivò pure la mascotte, Tux, questo pinguino. Questo perché Linus Torvalds dichiarò di essere stato morso da un pinguino durante la visita allo zoo nazionale acquario di Canberra, in Australia. Larry Ewig fece una bozza e lo chiamò Tux per due motivi. Uno perché significa Torvalds Unix e in inglese Tux è la prevenzione di Tuxedo che è quel tipo di abito da uomo che assomiglia appunto a un pinguino. Quindi abbiamo capito che il kernel di Linux era fatto coi contro e si è accoppiato con le utility di GNU diventava qualcosa di mai vista prima. E quindi cosa accadde? Beh, diciamo che tutto era un po' frammentato, il kernel là, le utility di qua, il server X dall'altra parte, quindi era tutto frammentato. Aziende e anche community di sviluppatori iniziarono a rilasciare quelle che vengono chiamate distribuzioni, ovvero sistemi operativi con kernel Linux che spesso vengono caratterizzati da un gestore di pacchetti, costituiti da una collezione di programmi. Ad oggi esistono più di 600 distribuzioni Linux e ovviamente elencarle in un video è un macello. Tuttavia sono poi quelle che possiamo definire le distribuzioni di base. Ci abbiamo Slackware, Debian, Arch Linux, Red Hat, Gentoo. La stragrande maggioranza delle distribuzioni Linux derivano da queste. Per esempio, Ubuntu deriva da Debian, Fedora da Red Hat e così via. Ogni distribuzione Linux nasce per un motivo o per un altro. Per esempio la Canonical aveva come obiettivo di rendere Linux disponibile a tutte le persone indipendentemente dal loro livello di conoscenza dei computer. È per questo motivo che loro fecero Ubuntu. Arch invece è destinato agli utenti più esperti. E quindi così via. Ma tutte queste distribuzioni Linux, anzi non Linux, non sono gli unici sistemi operativi che usano il kernel Linux. E infatti c'è un altro sistema operativo che usa kernel Linux, Android. Ma questa sarà magari la storia per un altro video. Quindi abbiamo capito che Linux lo troviamo sui computer desktop, sui server, sui supercomputer e anche sui cellulari. E lo troviamo anche in tantissimi piccoli dispositivi, tipo i router, lo sparacroccantini per i cani, la tv, le auto, insomma, Linux è dappertutto e lo rende di sicuro il sistema operativo più usato in assoluto. Certo, alcuni di voi mi dicono ma ho Windows di qua, ma ho Windows di là. Beh, se guardate solamente il mercato consumer, sicuramente Windows ha una bella posizione predominante. Ma se guardate tutti quelli che sono i dispositivi elettronici, Linux vince. E questo è possibile perché Linux può essere compilato per qualsiasi architettura hardware. Certo, con i dovuti accorgimenti, ma essendo open source diciamo che ci si riesce. Ora alcuni di voi avranno notato che ho utilizzato un linguaggio un po' più spinto in questo video. Questo perché Linus Torvalds è famoso per essere un tipo alquanto fumantino. È famoso per aver letteralmente mandato a fare in c***o e Nvidia durante un discorso. Nvidia fa È famoso per trattare male gli sviluppatori di Linux ed è stato anche al centro di un lungo dibattito contro Tannenbaum, di cui vi voglio parlare in questo video. Linux ha un'architettura monolitica in cui tutto o quasi l'intero sistema operativo opera all'interno del kernel. Tannenbaum era più per un'architettura micro kernel in cui il kernel deve essere il minimo indispensabile e poi costruirci intorno il sistema operativo. Questo dibattito avvenne su Usenet e iniziò con toni pagati, dove Tannenbaum diceva che Linux era obsoleto perché aveva un'architettura monolitica, mentre, secondo lui, il futuro era nell'architettura microkernel. Tannenbaum iniziò il post con il titolo Linux è obsoleto. Linus Torvalds rispose dicendo che sebbene lui pensava che il design microkernel fosse superiore da un punto di vista teorico ed estetico, comunque lui fece Linux nel suo tempo libero e l'ho dato a tutti in maniera libera e gratuita, sottolineando che Minix non lo era, almeno ai tempi, e quindi non doveva rompere i cosi. Tannenbaum rispose dicendo che poiché Linux era fatto per processore 386, 
non sarebbe stata una buona scelta per i suoi studenti perché non avevano macchine così potenti. La discussione andò avanti ancora per un po', ma comunque i due sono ancora in buoni rapporti e non hanno risentimenti reciproci. Che teneri! Ma Minix, che fine ha fatto? Oggi è la versione 3 e viene utilizzato all'interno dell'Intel Management Engine, un sottosistema indipendente che gira all'interno del chipset Intel. Quando Tannenbaum lo scoprì, scrisse una lettera dicendo che Minix è di fatto il sistema operativo più usato al mondo, facendo in qualche modo capire che era stato lui il vincitore di quel dibattito di più di 30 anni fa contro Linux Torvalds. Che bricconcello! Anche perché Linux gira anche su tutti quei dispositivi che non hanno un chipset Intel, quindi non è vero che Minix è di fatto il sistema operativo più usato al mondo. Prima di concludere voglio fare un piccolo appunto personale. Raramente mi sbilancio in tal senso. Dunque, io ho conosciuto Linux, credo, nel lontano 2004. Credo che avevo 14-15 anni. Ricordo che installare Red Hat e per me fu molto difficile. Fu difficile perché la documentazione non era come quella di adesso. C'era, ovviamente, ma era scritta per utenti un po' più esperti. Io ero solamente uno sbarbatello e anche installare i soli driver per il modem ADSL ricordo che mi prese un sacco di tempo. Ma alla fine ci riuscì. Tuttavia, come è sempre spesso successo nella mia vita, venivo sempre criticato da chi mi stava intorno. A che serve sto coso? Non serve a nulla? Lo usi solo tu? Windows serve meglio? A tutti voi, dopo vent'anni, posso dire, grazie ai pomeriggi che passavo dietro a una cosa che, secondo voi, non serve a nulla, io oggi posso dire che guadagno tre o addirittura quattro volte il vostro stipendio. Quindi, se tra i miei ascoltatori c'è qualcuno di giovane che si ritrova in una situazione simile a quella che era la mia, gli voglio dire, non ascoltarli. Se pensi che quello che fai sia giusto per te e per il tuo futuro, continua. Perché quelle che ti trattano male, glielo puoi spiegare mille volte. Tanto non fanno mai quel minimo sforzo per capirmi. Io, infatti, presi la mia strada e oggi i risultati si vedono. Io vent'anni fa non potevo mai immaginare che sarei stato qua, nel Regno Unito, a fare un lavoro che a me piace e anche addirittura a fare i video che mi appassionano. Se avessi ascoltato quel genere di persone, penso che a quest'ora starei facendo un lavoro che non mi porta nessun tipo di soddisfazione, pagato tra le 800 e 1000 euro al mese. Benissimo, pinguini! Ovviamente la storia non è fina qua, perché la storia di Unix, iniziata due settimane fa, prosegue con quella di macOS. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando agli attriti che porto su questo canale e andatevi a recuperare quello in cui parlo di Unix che ho citato non poche volte in questo video e magari chissà, tra qualche decennio potrò anche portarvi il video della storia di Herb. E quindi, prima di concludere, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!